ವೀಕ್ಷಕರೆ ಎವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಅನುಷಾ ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಬರದಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನಿರಬಹುದು ಯಾವ ಒಂದು ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಕರಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆಯಾ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಹಾಗೆ ಯೋಗ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಪೇನ್ಲೆಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಸ್ವತಿ ರಾಮೇಶ್ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನಿದು ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ನಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಗಡ್ಡೆಗಳಂದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ನಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಇರೋರ್ಗಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಲ್ವತ್ ವರ್ಷ ಆಗಿರೋರ್ಗೆ ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ ಐವತ್ ವರ್ಷ ನಲ್ವತ್ತೈದ್ ವರ್ಷ ದಾಟಿರೋರ್ಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಗಡ್ಡೆ ಇದು ಸೊ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಪೇನ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಇರೋರ್ಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಬಂಜತನ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಗಡ್ಡೆಗಳಿಂದ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಟ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮುಟ್ಟಾಗೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಡೇಸ್ ಇಂದ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಗಡ್ಡೆ ಇರೋರಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಡೇಸ್ ಗಿಂತ ಬೇಗ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರಿ ಮುಟ್ಟಾಗೋದು ಒಂದ್ ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಕ್ತ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಗಡ್ಡೆ ಗಡ್ಡೆ ರಕ್ತ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು ಬರಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಐದ್ ದಿವಸ ಆದ್ರೆ ಐದ್ ದಿವಸಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಗಡ್ಡೆಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ನೋವು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಗಡ್ಡೆಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಗರ್ಭಕೋಶ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಯೂರಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಮೋಷನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಗಡ್ಡೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂರಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಯೂರಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯೂರಿನ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂರಿನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಗಡ್ಡೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸೋದು ಮೋಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಇನ್ನು ಮೋಷನ್ ಇರೋ ತರ 
ಗಡ್ಡೆ ಅಂತ ಈ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಇರೋರಿಗೆ ಅಡಿನೋಮಯೋಸಿಸ್ ಎಂಡೋಮಯೋಸಿಸ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರೋರಿಗೆ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಗಡ್ಡೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ರಿಂದಾನೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಗಡ್ಡೆಗಳಂತ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಟ್ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಅದು ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಗಡ್ಡೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೈಜ್ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಅಥವಾ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಗಡ್ಡೆ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಹಶ್ವಿಲ್ದೆ ಇರೋಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಟೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಗಡ್ಡೆ ಕರಗ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂಚೆ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಂದ ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಯಾವರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕಡೋರಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಮ್ಮ ಹೇಳಮ್ಮ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ ಮೇಡಮ್ ಹಾ ನನಗೆ ಫೈಬ್ರಾಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಿನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹೇಳಿರ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳಿದಾರ ಮೇಡಮ್ ಇದೆ ಫೈಬ್ರಾಡ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವರು ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ತರ ಇದೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಬ್ಮ್ಯೂಕಸ್ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಮಜಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾಮ್ಯೂರಲ್ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಹೊರಗಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿರೋಸಲ್ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆನೆ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಮೂಲಿ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ತೆಗೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತೀರಾ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಐ ವಿ ಎಫ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಎ ವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಕೂಡ ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸೊ ಈಗ 
ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗರ್ಭಕೋಶನ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗದೆ ಇರಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸೈಜೇರಿಯನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸೊ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕೇಸಸ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರ್ಗೆ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಪೇನ್ ಆಗತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ ರೊಟೀನ್ ಕೆಲಸ ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ತೆಗಿಯೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಆಗೋಷ್ಟು ಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅನಿತಾ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅನಿತಾ ಹೇಳಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರನೇ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಲ್ಯಾಬ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ಜರಿ ಇದು ಲ್ಯಾಬ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅದು ಇಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಏನೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಈಗ ಒಂದು ನನ್ಗೆ ಪೇನ್ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ಆದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇರೋದ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅನಿತ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ ನಲ್ವತ್ಮೂರು ಮೇಡಮ್ ನಲ್ವತ್ಮೂರ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಪೇನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಮಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿನೋ ಮಯೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರು ಅಷ್ಟ್ ಈಸಿ ಆಗಿ ಪೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಐಯು ಸಿಡಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಇಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ರೆ ದಿನ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಈ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಡಿನೋ ಮಯೋಸಿಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದ್ ನೀವು ಅದು ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವ್ ಇಟ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಅದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈ ಅಡಿನೋಮಯೋಸಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೂ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಪೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಕೋಶನೆ ತೆಗೆಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಅದು ಅದು ಸಹ ನಾವು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇವತ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓವರೀಸ್ ತೆಗಿದೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓವರೀಸ್ ನಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಯೂಟ್ರಸ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದು ಇವತ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೇರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೈವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯಾವರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ದೀಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿ ಸೊ ನಾವ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗುವಾಗ ಗರ್ಭಕೋಶ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗರ್ಭಕೋಶ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಹಾರ್ಟ್
ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಸರ್ಜರಿ ಮುಖಾಂತರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾತಾಡಿ ಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮದಿ ಆಗಿ ಮದಿ ಯಾವ್ದಂತ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲ್ರಿ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಂತ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಡ್ಡಿ ತರ ಆದಂತ ಗಂಟು ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಗರ್ಭಕೋಶ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ರಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರದು ವೀರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರದ್ದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನ ತೆಗೆಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಬರೀ ಹಿಸ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದು ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯಾವರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಹೆಸರು ಬೇಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಡಿ ಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಹೇಳಿ ಮಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಈಗೊಂದು ಎರಡು ಸಲ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಏನಕ್ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಸುತ್ತಲೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸೋಂಕಿದ್ರೇನು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೂ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಗರ್ಭಕೋಶ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಸೊ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯಾವರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ಎರಡ್ ಸರ್ತಿ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಒಂಥರ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಇದ್ರ ತರ ಬೀಳೋದು ಫುಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷನು ಕೂಡಂಗಿಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಹೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಎರಡು ಸರಿ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರದು ನಿಮ್ದು ಇಬ್ಬರದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ
ಮಾಡಿಮ್ಮ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ 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 ವಯಸ್ಸಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆಗುತ್ತಾ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗಡ್ಡೆ ಗಡ್ಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ತರ ಇರುವಾಗ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕಿ ಆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಲೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಎನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಡಿ ಎನ್ ಸಿ ಬದಲಾಗಿ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಮಾಡಿ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಆ ಬಯಾಪ್ಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬೆಳೀದೇ ಇರಕ್ಕೆ ಕೆಲವುದು ಔಷಧಿಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಡಿವೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಯಾಪ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದಾನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಿರಾಮ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಸ್ವತಿ ರಮೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಕಾಶನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಅಂತ ಅದೇ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸುಸ್ತು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಐದರಿಂದ ಏಳು ದಿವಸಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಬಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಬೀಡಬಾರ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ನಾವು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಮುಂಚೆನೆ ಆಗ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬರೀ ಡಿ ಎನ್ ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನಾವು ಡಿ ಎನ್ ಸಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಆದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬಯಾಪ್ಸಿ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಹಿಸ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಕಳಿಸೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಹಲೋ ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಹೆವಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಅವರು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಹೆವಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದಾಗ ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮುಟ್ಟುಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಟ್ಟುಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದಿದ್ದಾಗೂ ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸಂಭೋಗ ಆದ ನಂತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಯ್ಟಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್
ನಲ್ವತ್ತೈದಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲಾರು ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು ಎಚ್ ಪಿ ವಿ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ ಇದು ತ್ರೀ ಡೋಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವತ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡ್ ತಿಂಗಳ ಆದ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಆರ್ ತಿಂಗಳಾದ್ರಂತ ಥರ್ಡ್ ಡೋಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫೈಬ್ರಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫೈಬ್ರಾಡ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಪಡುವಂತದ್ ಬೇಡ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮುಖಾಂತರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಸ್ವತಿ ರಮೇಶ್ ಅವರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸ್ಮನ್ಗುಡಿಲಿದೆ ಸೊ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಮು